அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் ஜும்மா தொழுகையை நாம் விடுவதனுடைய மார்க்க நிலைப்பாடு என்ன என்று கேட்டால் இப்னு அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹுமா அவர்கள் ஒரு நாள் மழை பெய்கிறது அவர்களுடைய முஹத்தினை அழைத்து சொல்கிறார்கள் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது அர் ரசூலுல்லா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது அன் ரசூலுல்லா என்று உன்னுடைய அதானில் நீ சொன்ன பிறகு ஹையா அல் அஸ்ஸலா ஹையா அல் அஸ்ஸலா ஹையா அல் ஃபலா ஹையா அல் ஃபலா என்று நீ சொல்லாமல் அதற்கு பதிலாக சல்லூ ஃபி புயூத்திக்கும் உங்களுடைய வீடுகளில் நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று அறிவிக்குமாறு சொன்னார் இந்த அறிவித்தல் இப்னு அப்பாஸ் ரலி அல்லாஹு அன்ஹுமா இந்த சமுதாயத்தில் நபீல் நாயம் அவர்களுடைய சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்த மார்க்க அறிஞர்களில் ஒருவரான இப்னு அப்பாஸ் ரலி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களுடைய இந்த முடிவு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக மாறியது புகாரியிலே கிதாபுல் ஜும்மா என்கிற பாடத்தில் எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதேபோன்று சஹி முஸ்லீமிலும் இது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த வாசகங்களை நம்ம கவனிக்க வேண்டும் இப்னு அப்பாஸ் லி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் அதான் சொல்லுகிற மதினை அழைத்து நீ வீடுகளில் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று மக்களுக்கு அறிவித்தல் கொடு என்று சொன்னபோது அவர் அறிவித்தல் கொடுக்கிறார் இதை கேட்ட மக்கள் தக்க அன்ன நாச இஸ்தன் கரூதாக்க இந்த இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லானவர்களுடைய முடிவை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மக்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லா வன்ஹும் அந்த மக்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் அச்ச அஜபூன மின்தா இந்த நான் இப்போது செய்த இந்த செயலை பற்றி நான் எடுத்த இந்த முடிவை பற்றி நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்களா கது ஃபலதா மன் ஹூ அஹை ரொம் மின்னி இதை என்னை விட சிறந்த ஒருவர் ஏற்கனவே செய்திருக்கிறார் இன்னல் ஜும்மா த அஸ்மத்துன் ஜும்மா தொழுகை வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு கடமையாகும் வ இன்னை கரிஹ்து அன் ஒஹ்ரிஜக்கும் ஃபத்தம் ஷூ ஃபித்தீனி வத்தஹம் அதாவது உங்களை வீடுகளில் இருந்து இந்த நேரத்தில் வெளியேற்றி சேற்றிலும் சகதியிலும் நடந்து கஷ்டப்பட வைக்க நான் விரும்பவில்லை அதனால் தான் வீடுகளில் தொழுது கொள்ளுமாறு சொன்னேன் என்று இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லா வன்ஹும் அவர்கள் மக்களுக்கு தெளிவை கொடுத்த போது மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நம்முடைய மக்களும் அப்படித்தான் அவர்களிடம் இருக்கிற மார்க்க உணர்வும் அவர்களுக்கு இருக்கிற இபாதத்தின் மீது உள்ள ஆர்வமும் இப்படி பேச சொல்கிறது அவர்களுக்கு இது மார்க்கத்தில் இவ்வாறு செய்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது என்ற தெளிவு கொடுக்கப்பட்டால் புரிந்து கொள்வார்கள் இது தொழ வேண்டாம் என்று தடுப்பது கிடையாது நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலர் பள்ளிவாசல்களில் தொழுகவர்களை தடுப்பவர்களை விட அநியாயக்காரர்கள் ஒரு யார் இருக்கிறார்கள் என்ற குருவான் வசனத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த நேரத்தில் பேசுகிறார்கள் அந்த குருவான் வசனம் தொல தொழாமல் மக்களை தடை செய்த அபுஜஹிலையும் உத்துபாவையும் அபுலஹபையும் ஒமையா போன்ற காவிர்களை பற்றி பேசக்கூடிய வசனங்களாகும் அவர்கள் அடியோடு தொழுவதை மறுத்தார்கள் இங்கே ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது இந்த கொரோனா என்கிற இந்த வைரஸ் சைனாவிலே ஊஹான் என்கிற மாநிலத்திலே பரவி வேகமாக அது மக்கள் மத்தியிலே பரவிய போது மிகப்பெரிய அச்சமும் பீதியும் பாதிப்பும் மக்கள் மத்தியிலே ஏற்பட்டது இப்போது இச்சாலி மக்கள் இந்த கொரோனாவை மிக சாதாரணமாக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஆரம்பத்தில் இது ஒரு தடுமல் காய்ச்சல் தானே தொண்டையில் வரக்கூடிய ஒரு வழி தானே இருமல் தானே இதையே நாம் பெரிதுபடுத்த வேண்டும் என்று சிம்பிளாக எடுத்துக்கொண்டதனால் இன்றைக்கு இத்தாலியிலே மரண வீதம் மிகவும் உயரமாக இருப்பதாக அங்கிருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் சொல்கின்றன ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு நானூறு பேர் மௌத்தாகக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமை மோசமாக இருக்கிறது அங்கிருந்து பேசக்கூடிய சகோதரர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆரம்பத்தில் மரணித்தவர்களுடைய உடலை உரியவர்களிடம் பேக் பண்ணி கொடுத்தார்கள் பிறகு எரித்து சாம்பலை கொடுத்தார்கள் இப்போது சாம்பலும் தராமல் நிலைமை மோசமாகி கொண்டு வருகிறது 
வெளியிலே யாரும் வர முடியாது மிகப்பெரிய ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுகளிலும் ஏதாவது பொருட்கள் வாங்குவதாக இருந்தால் பத்து பேர் பதினைந்து பேர் மட்டும்தான் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் பொருளாதார வசதி நிறைய உள்ள நாடு தன்னிறை உள்ள ஒரு நாடு இருந்தாலும் கூட அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டை நிலைமை தாண்டிவிட்டது என்று சொல்கிறார்கள் எனவே இந்த நிலைமையை பார்க்கிற ஏனைய நாடுகள் அப்படியான ஒரு நிலைமை அவர்களுக்கு வந்துவிடக் கூடாது என்பதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எல்லா வணக்க ஸ்தலங்களையும் தான் முஸ்லீம்களுக்கு உரிய வணக்க ஸ்தலங்களை மட்டுமல்ல இலங்கை போன்ற நாடுகளிலே கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் பண் சிலைகள் கோயில்கள் அதே போன்று தான் பள்ளிவாசல்களையும் அவர்கள் மக்கள் வர வேண்டாம் ஒன்று சேர வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் அரசாங்கம் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை வழங்கியிருக்கிறது வீட்டிலிருந்து உங்களுடைய பணிகளை நீங்கள் செய்யுங்கள் காரியாலயங்களுக்கு நீங்கள் வர வேண்டாம் என்று சொல்கிறது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதாவது பொது போக்குவரத்து அனைத்துமே தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்ற சவுதி அரேபியாவில் பப்ளிக் பஸ் கிடையாது ட்ரெயின் கிடையாது டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட் சர்வீஸ் கிடையாது எல்லாமே தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இலங்கையிலே இன்று அதாவது வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆறு மணியிலிருந்து திங்கக்கிழமை காலை ஆறு மணி வரைக்கும் இங்கே கர்ஃப்யூ என்று சொல்லக்கூடிய ஊரடங்க சட்டம் அமல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுவெல்லாம் மக்கள் கூடுவதை தவிர்ப்பதன் மூலம் இந்த நோய் தொற்றை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நேரத்தில் நாம் வெறுமனே உணர்ச்சி வசப்படாமல் மார்க்கம் தந்த சலுகைகளையும் அனுமதிகளையும் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இங்கே இபுன் அப்பாஸ் அலியுல்லாஹ் அனுகுமா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தியின் பின்புலம் இமாம் இபுன் அபி ஹாத்தம் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் தன்னுடைய கிதாபுல் இலல் என்ற புத்தகத்திலே கூறும்போது அபுல் முலைஹ் இபுன் உசாமா என்பவர் தன்னுடைய தந்தையை தொட்டும் அறிவிக்கிறார் அவருடைய தந்தை அபுல் முலைஹ் என்பவருடைய தந்தை சொல்லுகிறார் கஸ்வ் துமா ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் கஸ்வத் ஹுனைன் நான் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களோடு ஹுனைன் யுத்தத்திலே ஈடுபட்டேன் ஃபவாஃபக் யோம் ஜும்மா யோம் மாத்தரின் வெள்ளிக்கிழமை மழை நாளாக இருந்தது அப்படி போகும்போது வெள்ளிக்கிழமை மழை நாளாக இருந்தது ஃப அமர பிலாலன் பிலார் அலி அல்லானவர்களிடம் அதான் சொல்லும்போது சல்லு ஃபிர்ரிஹால் உங்களுடைய இடங்களிலேயே நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று அழைப்பு விடுக்குமாறு சொன்னார்கள் என்கிற செய்தியை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இது ஆதாரபூர்வமான செய்தி என்று ஹதீஸ் துறை ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுவதையும் இங்கே நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் எனவே வெள்ளிக்கிழமை தினத்தில் மழை பெய்தது என்பதற்காக வேண்டியே ஜும்மா தொழுகையை தொல வர வேண்டாம் வீட்டில் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று அறிவித்தல் விடுக்கிற ஒரு நிலை இஸ்லாத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்றைய ஆபத்தான நிலை யாருக்கு அந்த நோய் இருக்கிறது அவர் மூலம் அது வேகமாக தொற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டது என்ற நிலை இருக்கும்போது மக்கள் நெரிசலாக ஒன்று கூடக்கூடிய இந்த தன்மையை இந்த நிலையை தடை செய்வது என்பது ஒரு அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாகும் இது முஸ்லீம் நாடுகளிலும் எல்லா நாடுகளிலுமே பெரும்பாலும் தடை செய்யப்படக்கூடிய நிலைமையாக இருக்கிற அதே நேரத்தில் முஸ்லீம் அல்லாத நாடுகளிலும் இது தடை செய்யப்பட்டிருப்பதை இஸ்லாமிய விரோத போக்காக நாம் இதை பார்க்காமல் இது கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு இதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி நடக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தோடு அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை இஸ்லாமிய சட்டத்துறையில் ஒரு மிக முக்கியமான விதி இருக்கிறது அதுதான் தர் உல் மஃபாசித் முகத்தமுன் அல ஜல்பில் மசாலிஹ் நன்மைகளை ஏற்படுத்துவதை விட தீமைகள் வராமல் தடுப்பது தான் முதல் நிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த விதியினுடைய கருத்தாகும் நன்மைகள் ஏற்படுத்தப்படுவதை விட தீமைகள் வராமல் தடுப்பது முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் ஜும்மா தொழுகை நன்மையானது அங்கே மக்கள் ஒன்று சேர்வார்களாக இருந்தால் அதன் மூலம் இந்த நோய் தொற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாகி அதனால் மோசமான விளைவுகள் வரலாம் குறிப்பாக சிறுபான்மையினராக முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய நாடுகளாகவும் இருக்கலாம் அல்லது முஸ்லீம் நாடுகளாகவும் இருக்கலாம் அதன் மூலம் வருகிற விளைவுகள் மிக ஆபத்தானதாக இருக்கும் என்பதை 
நான் விழாவாரியாக வழங்கப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ மலேசியா போன்ற நாடுகளிலே பள்ளிவாசல்களிலே ஒன்று கூடியதனால் இந்த தொற்று அதிகமாக ஏற்பட்டது என்று அங்கிருந்து கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் சொல்லுகின்றன எனவே இந்த விதியின் அடிப்படையிலும் இந்த ஜும்மா தொழுகைகள் நிறைவேற்றப்படாமல் இருப்பது என்பது மார்க்கம் நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பதை புரிய வேண்டும் உதாரணமாக அல்லாஹ் சால சூரத்துல் அன்ஆம் நூற்றி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது ஒலா தசுப்புல்லதி நெதூனமிந்தூன் இல்லா அல்லாஹுவை விட்டு விட்டு அந்த மக்கள் அழைக்கிறார்களே அவர்களை நீங்கள் திட்ட வேண்டாம் அதாவது அல்லா அல்லாமல் வணங்கப்படக்கூடிய கடவுள்களை நீங்கள் ஏச வேண்டாம் திட்ட வேண்டாம் விமர்சிக்க வேண்டாம் ஃபயசுப்புல்லாக அதுவம் பிகைர் இல்ம் அந்த நேரத்தில் அந்த மக்கள் அல்லாஹுவை அநியாயமாக திட்டுவார்கள் அநியாயமாக ஏசுவார்கள் இப்போ பாருங்கள் உண்மையிலேயே இந்த கடவுள்கள் என்று அவர்கள் ஆக்கி வைத்திருப்பவர்களை விமர்சிக்கத்தான் வேண்டும் அவர்களுக்கு சக்தி இல்லை அவர்கள் எப்படி அப்போ அவர்களை நம்ம மோசமாக விமர்சித்தால் அதன் மூலம் வரக்கூடிய விளைவு மோசமானது எனவே அல்லாஹு தால மோசமான விளைவு வராமல் தவிர்ந்து கொள்ளுமாறு இங்கே சொல்கிறான் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே எல்லா கோணங்களிலும் பார்க்கிற போது இன்றைய நாளில் ஜும்மா தொழுகைக்காக மக்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வர வேண்டாம் என்று விடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அழைப்பு என்பது மார்க்க வழிகாட்டலுக்கு ஏற்ப உள்ள ஒன்றுதான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக இதை அந்த கட்டத்தை தாண்டிய நிலையில் நாம் யோசித்தால் ஒரு நிர்பந்தம் அந்த நிர்பந்தமான நிலையிலும் இது நமக்கு அனுமதி இருக்கிறது குறிப்பாக இலங்கை போன்ற நாடுகளில் இருக்கிறவர்களை பொறுத்தவரையில் இப்போ நேற்று அல்லது முந்த நாள் மாளிகாவத்தையிலே ஒரு பள்ளிவாசல் தனியாக தொழுது விட்டு வரும்போது அந்த பள்ளிவாசலுக்கு சென்ற பாதுகாப்பு படையினர் மிக கடுமையாக அந்த மக்களை எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு எங்களுடைய கோயில் மூடியிருக்கிறது பன்சலை மூடியிருக்கிறது சேர்ச் மூடியிருக்கிறது நீங்கள் ஒத்துழைப்பு தரவில்லை என்றால் பள்ளிவாசலுக்கு வராமல் ஆக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் என்று எச்சரித்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் அதே போன்று காலியிலே இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு பள்ளிவாசலுக்கு சென்ற அங்குள்ள பாதுகாப்பு உயர் அதிகாரிகள் மிக கடுமையான எச்சரிக்கையை அவர்களுக்கு விடுத்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்திலே உள்ள சில இடங்களிலே சென்ற பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் பள்ளிவாசல் தலைவர்களை நிர்வாகிகளை சந்தித்து மிக கடுமையான எச்சரிக்கைகளை விடுத்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் நாட்டுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் நமக்கு இது ஒரு பொறுப்பாகவும் மாறுகிறது எனவே தயவு செய்து மார்க்கத்தில் ஆர்வம் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள இளைஞர்கள் உணர்ச்சி வசப்படாமல் உலமாக்கள் வழங்கக்கூடிய ஃபத்துவாக்களை மதித்து நாட்டு சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நினைவுபடுத்தி கொள்ள விரும்புகிறேன்